小杰，<笑>你见到我怎么转身走啊？没有啊。<笑>你怎么在这儿呢，小姐？打电话总说你不在，我就过来找你了。哦，有事儿啊？晚上有时间吗？嗯，我今天晚上约人了。跟我一起吃个饭吧。我就跟人约好了，要不然改天吧。那我先走了啊，再见。小杰，小杰，小杰，何英姐，我真的不去吃饭了，我最近在减肥呢。你那么聪明，当然知道我请你不是为吃饭。如果是为了好解放的事儿，我觉得就更没有必要了。我们，我们俩会把问题解决掉的。对你可能是这样，但是对我们不同。我彭辉解放和平，我们这是生死哥们儿啊！解放的事就是彭辉的事，就是我的事。再说了，前两天我们家彭辉出事，你跟解放帮了那么大个忙，我们家彭辉想请你们吃个饭表示表示，这也是人之常情嘛。我帮彭辉哥是我自己心甘情愿的，我没想过要你们感谢我。再说，他已经谢过我了。哎，可能是我说话你不爱听，但是姐姐还得说，解放啊，真的是爱你的。你猜他昨天跟我家彭辉说什么？他说跟你在一起的感觉就是不一样，特别好。但好解放多狂的一个人呐、啊！他在乎谁呀、啊？他吃你的醋，那不就是因为他爱你吗？何英姐。我跟郝解放的事儿，你以后真的别管了。你们不会明白的。再说，我认为那是我的私事儿，我不太习惯别人插手。哎，你告诉姐姐，你是不是有别人了？你，你怎么会这么说啊？那如果没有别人的话，你说两个人处得好好的。那说说吹就吹呢，总得有个理由啊！我没有说要跟他分手，我们只是有一些矛盾。啊，好了好了，那个，姐姐只想告诉你，两个人在一起真的不容易，不能不能说分手就分手啊！放心吧，你，你跟彭辉哥都可以放心，我不跟他分手。啊，我先走了。他跟吃了秤砣似的，怎么劝都不行。我跟他又不是很熟，太深的话也不好多说了。说不定啊，他有别人了，要不怎么那个态度呢？死倔死倔的。哎，还聚不聚了？一切照常。啊、哦。如果你是来找我去见好解放的，那就算了。别这样行吗？别哪样。小姐，你跟解放之间是你们之间的事情，我们外人也没法说什么。但有一点我必须得说，不管你跟解放之间怎么样，我跟你都不太可能。我知道。但我还是要说，解放跟我什么关系，你最清楚。而且我这辈子跟何英也不可能分开。我知道。其实，我从来都没有想过，我们之间会有什么。我只是希望能听到你的声音，看到你笑。看到你做事儿，我就很知足了
，小姐，对不起。最烦你说对不起。你有什么对不起的？你都是我愿意的。行吧，你要是真的不愿意去，那我也没办法。本来我想今天晚上请大伙在一起聚一聚，顺便也想。也想感谢解放跟你为我所做的一切。你要是真的不想去的话，那我就走了，大家还等着我。呢。我要是不去，你会很为难吗？那我也总不能把你绑着过去。其实。他本来就有一些怀疑，我们这点你放心，我跟他都是男人，我相信我会处理好。我去。我是想要和他分手，但是我不想影响你。你这话吧，说的让人心里难受。那你就受着吧。<笑>